Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 12 de maio. O Senado de Notícias está no ar. E nesta quinta-feira, as atividades no Senado concentram-se durante a manhã. Vamos conferir a programação. Daqui a pouquinho, às 8 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, vai ser realizada audiência pública para debater a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Às 9 horas, reunião da Comissão Externa, que acompanhou a situação de Petrópolis, no Rio de Janeiro, após temporais que causaram a morte de 233 pessoas. Vai ser debatido o relatório final. No mesmo horário, Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Lá deve ser votada a indicação para o cargo de ouvidor geral da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e também o projeto que insere o nome de Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Também às 9 horas, a comissão de juristas, responsável por contribuir para o projeto sobre inteligência artificial no Brasil, realiza painéis de debates. Riscos, transparência e correção de vieses estão entre os temas que vão ser discutidos. Às 10 horas, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor debate em audiência pública as recentes denúncias feitas no PROCON do Distrito Federal que constatam publicidade enganosa na comercialização de sanduíches por duas redes de fast food. Às 10 horas, sessão plenária do Senado. Na pauta, três itens. Medida provisória com benefícios tributários em regimes especiais de drawback. Medida provisória que autoriza o governo federal a doar imunizantes contra a Covid-19 a outros países em caráter de cooperação humanitária internacional. E a medida provisória que reduz o imposto de renda sobre operações de arrendamento mercantil de aeronave com pessoa jurídica do exterior. E às 10 e meia está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Sociais com uma audiência pública sobre o projeto de lei que regulamenta o exercício profissional de acupuntura. Como vimos, o Senado pode analisar hoje a medida provisória que autoriza o governo federal a doar imunizantes contra a Covid-19 a outros países. A gente preparou uma reportagem especial sobre o assunto. A medida provisória tem caráter humanitário e estabelece a doação de vacinas para países que tenham dificuldades no acesso ao imunizante. As despesas para o transporte vão ficar a cargo dos países destinatários da doação ou ocorrerão a conta de dotações orçamentárias do governo federal ou de colaboradores. Se você prestar atenção na trajetória da pandemia do Covid-19, de nada adianta você ter um país bem imunizado, com mais de 80%, para gerar aquela chamada imunidade de rebanho, se outros países que são vizinhos dos nossos, é, do nosso, melhor dizendo, é, não tem o índice de vacina alto. Então, o vírus se desenvolve lá, tem mutações desse vírus lá e, naturalmente, esse vírus novo pode vir para cá, conforme aconteceu com algumas variantes. Eu penso que é uma iniciativa louvável, quero parabenizar o governo federal por essa visão, porque mais uma vez se reforça que o único caminho que a gente tem através de medicamento para poder resolver a Covid-19 é a vacina. Essa medida é mais do que necessária para todo o planeta, porque se tem algo que não tem fronteira é o vírus. E a gente não controlará a pandemia em caráter global se não controlarmos o vírus em escala global. Então não adianta é, nós termos contido a pandemia no Brasil se a pandemia continuar incontrolável é, nos países da África, nos países do sul da Ásia. É, o vírus ele não faz distinção socioeconômica, ele não faz distinção de fronteira. Enquanto tiver habitat humano para que o vírus circule, mais ele vai circular e mais é, suscetível de mutações ele será. Todas as doações deverão ser efetivadas por intermédio do Ministério da Saúde. Caberá à pasta definir os quantitativos e destinatários dos imunizantes doados, devendo ser ouvido o Ministério das Relações Exteriores. A entrega só vai acontecer após a manifestação de interesse do país beneficiado. 
O texto também determina que as doações não vão poder acarretar prejuízo à vacinação da população brasileira. O artigo 3 dela deixa claro que isso não prejudicaria o plano de vacinação contra a Covid-19. Portanto, como é uma medida que vai partir das quantificações do Ministério da Saúde, a gente espera que se houver uma demanda maior no país, haja uma interrupção dessas doações e com a priorização da população brasileira. Senadores da Comissão de Direitos Humanos do Senado estão em diligência em Roraima. O objetivo é apurar denúncias de violência contra indígenas e Anomami. Senadores da Comissão de Direitos Humanos estão em Roraima, em diligência para apurar denúncias de violência contra os Yanomami. Nesta quarta-feira, eles reuniram-se com indígenas e indigenistas no auditório da Procuradoria da República, em Boa Vista. A imprensa detalharam o trabalho. Então, a Comissão de Direitos Humanos decidiu a realização de uma audiência, não somente para ouvir aqui em loco essas demandas e essas denúncias, mas também ouvir tanto as autoridades federais e estaduais, no sentido de qual é a versão que tem e também o que está sendo feito para que esses conflitos possam ser efetivamente é, resolvidos. Temos uma comitiva muito ampla de deputados, de senadores, as duas comissões de direitos humanos da Câmara do Senado, a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, e também uma comissão é, especial da Câmara dos Deputados para fazer esse acompanhamento e depois transmitir ao Congresso Nacional o que nós vimos. Os Yanomamis são uma etnia indígena que habita a floresta amazônica, próximo à fronteira entre o Brasil e a Venezuela. O senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, também destacou outros problemas enfrentados pelos indígenas, além da violência física. Porque as informações que nós temos é de que a Secretaria de Saúde indígena, além de ter um orçamento pequeno, não tem executado esse orçamento. Né? E também nós precisamos ter a informação devida do que é e efetivamente está sendo feito para enfrentar alguns problemas, como o crescimento da malária, a contaminação dos indígenas pelo mercúrio e tantas outras coisas que são problemas é, existentes. Ao mesmo tempo que nós sabemos que há uma grave crise social que tem feito com que o garimpo cresça, nós precisamos que o governo tome medidas estruturais para enfrentar esse problema também. Dias antes da viagem, a senadora Elisiane Gama já havia protocolado um pedido de criação da comissão para acompanhar de perto o caso do Zianomami. Então nós precisamos, sobretudo, aprofundar a investigação neste momento. A gente precisa entender o que, é que a Polícia Federal está fazendo, qual o nível de investigações, ações que estão sendo tomadas para que os culpados, para que aqueles que, na verdade, cometeram esse nível de atrocidade possam ser responsabilizados à altura do que diz realmente a nossa legislação brasileira. Brasileira. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira o nome de cinco diplomatas para ocuparem a chefia de embaixadas brasileiras pelo mundo e também um novo ministro para o Superior Tribunal Militar. O trabalho começou cedo. Foram mais de quatro horas de sabatinas. Com muitos nomes para analisar, as comissões de Constituição e Justiça e a de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovaram a indicação de autoridades para serem avaliadas. No plenário, os parlamentares mantiveram o um esforço concentrado e aprovaram a indicação de Cláudia de Borba Maciel para embaixadora do Brasil na Guiné-Bissau, João Tabajara de Oliveira Júnior ao cargo de embaixador do Brasil na Albânia, Paulo Fernando Dias Férez para o cargo de embaixador do Brasil em Bangladesh. Patrícia Maria Oliveira, para a embaixadora do Brasil em Camarões e, cumulativamente no Chad, André Luiz Azevedo dos Santos, para o cargo de embaixador do Brasil na Síria e o general do Exército, Lourival Carvalho Silva, para ministro do Superior Tribunal Militar. O plenário também aprovou o projeto que limita a busca e apreensão em escritórios de advocacia e estabelece critérios para que isso seja feito. O texto segue para a sanção do presidente da República. O texto faz uma série de alterações no Estatuto da Advocacia, além de outras leis referentes a prerrogativas do advogado, fiscalização da atividade, honorários e limites de impedimentos ao exercício da profissão. 
O projeto já havia sido aprovado em plenário, mas duas emendas ainda precisavam ser analisadas pelos senadores. Ambas foram rejeitadas. Tenho certeza que os advogados do Brasil, eles, com essa justa correção, essa lei vai fortalecer as suas prerrogativas e com isso o cidadão ter a condição de procurar os advogados do Brasil para, caso precisem, terem condição de se defender. Senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Durante a sessão, os senadores ainda aprovaram o requerimento do senador Fabiano Contarato. O parlamentar solicitou a realização de uma sessão de debates temáticos sobre os impactos da violência no trânsito e possíveis soluções para mais segurança nessa área. A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou nesta quarta-feira o juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público, e do general Lorival Carvalho Silva para o Superior Tribunal Militar. Ambos foram aprovados. O general do Exército, Lourival Carvalho Silva, é o atual chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exército e foi indicado pelo presidente Bolsonaro para integrar o Superior Tribunal Militar. Ele exerceu vários cargos no Exército, entre eles o de piloto e instrutor de aviação, comandante militar do Oeste em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e adido militar nas embaixadas brasileiras na França e Bélgica. Durante toda a minha vida militar... Busquei exercitar na plenitude a autoridade correspondente aos cargos que ocupei, jamais hesitando em tomar uma decisão difícil, porém necessária, sempre dentro dos preceitos constitucionais e demais que ornam o arcabouço legal brasileiro. Não posso deixar de reconhecer no general Olival Carvalho e Silva a formação, a trajetória, a altivez e o compromisso com a nação brasileira para ocupar o destacado cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. A comissão sabatinou também o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Jaime Martins de Oliveira Neto. Ele é mestre em Direito e foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. O juiz Jaime Martins foi fundador do Instituto Paulista de Magistrados e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, entre dois 2017 e, e 2019. Tenho consciência do momento em que nós vivemos, da responsabilidade e por isso é, eu quero deixar registrado também aos senhores que caso eu mereça essa indicação, caso eu mereça a aprovação, os senhores tenham certeza de que receberão prestação de contas, que terão as portas abertas para o diálogo construtivo a respeito dos temas que dizem com o Conselho Nacional do Ministério Público e com a importância, como eu disse, do momento que nós passamos. Os dois foram aprovados por unanimidade pela comissão. As indicações serão analisadas agora pelo plenário. Também nesta quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores sabatinou sete indicados a postos do Brasil no exterior. Os diplomatas foram sabatinados na Comissão de Relações Exteriores e apresentaram seus planos de trabalho. Vera Lúcia dos Santos Caminha Campete, atual embaixadora em Barbados, foi indicada para acumular o cargo em Antigo e Barbuda, além da Federação de São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas. Embora os países sejam também de uma economia bem reduzida, eles são basicamente importadores de alimentos, que é uma produção na qual o Brasil tem excelência. E há vendas a serem feitas no Caribe, assim como há o interesse de compra por parte desses países, principalmente por razões de segurança alimentar. Ademar Seabra da Cruz Júnior foi indicado para embaixador do Brasil em Moçambique, Esuatini e Madagascar.
56% das terras moçambicanas são terras consideradas agricultáveis ou aráveis e das quais é, apenas 15% vêm sendo aproveitadas. O que diz respeito, que já indica também claramente um imenso potencial de investimento, de cooperação econômica, de cooperação técnica, de desenvolvimento produtivo, de pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, esse é um potencial também que nos chama muita atenção quando se pretende desenvolver um programa de trabalho é, na Embaixada em Maputo. Pedro Luiz Dalceiro para a República Democrática de São Tomé e Príncipe. A promoção comercial de bens e serviços brasileiros, assim como o fomento a investimentos brasileiros, será foco prioritário do meu programa de trabalho. O Brasil tem condições de oferecer com, para o país, com o país parcerias econômicas e comerciais que levem ao aumento de nossas exportações, assim como contribua para o esforço São Tomé de diversificar as exportações. Vilmar Rogério Coutinho Júnior para o Zimbábue. Atualmente, o que o Brasil exporta para o Zimbábue são produtos químicos, algum carne de frango e, basicamente, equipamentos agrícolas, máquinas e equipamentos agrícolas. De lá para cá, as importações são muito reduzidas. No ano passado, ficaram em torno só de 500 mil dólares. E, basicamente, o que vem de lá é tabaco cru, que é o principal produto agrícola do Zimbábue, e alguns, algumas ligas de, de metais. O diplomata Jandir Ferreira dos Santos, para Etiópia, Djibouti e Sudão do Sul. É importante destacar que o governo etíope tem manifestado forte interesse em atrair investimentos brasileiros. Nesse contexto, a expectativa de que a entrada em vigor do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos Brasil-Etiópia, assinado em 2018, e que deverá ser deliberado nesta comissão, poderá contribuir para elevar o interesse de empresas brasileiras em investir na Etiópia. Luiz Eduardo de Aguiar Vilarinho Pedroso para El Salvador. O El Salvador decidiu adotar, em 2017, o sistema limpo brasileiro de televisão digital. Então, um dos poucos países que usam a tecnologia brasileira para a televisão digital. Há também uma tradicional cooperação entre as Forças Armadas dos dois países, com presença ininterrupta de instrutores militares brasileiros em El Salvador desde 1996. E Juliano Férez Nascimento para o cargo de representante permanente do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa. Para o cidadão brasileiro, a Cplp e seu vasto repertório de ações e iniciativas para a promoção e divulgação da língua portuguesa representam simultaneamente um instrumento de projeção da cultura nacional e uma ferramenta de autoconhecimento. Naquele fórum, podemos expressar nossos anseios como sociedade em busca do desenvolvimento material e intelectual e reafirmar os traços característicos que nos singularizam no concerto das nações. Todos os diplomatas foram aprovados pela Comissão de Relações Exteriores. As indicações seguiram para análise no plenário do Senado. Eu quero deixar claro que nós temos postos que, aos olhos da população, pode parecer postos diminutos, países pequenos, que não representam grande é, significação comercial, mas a função da embaixada nos países não é só comercial. Comercial. É também comercial, mas existem a relação é, com esses países de amizade, de permanência, de influência do nosso país e muitos desses países que sempre apoiam o Brasil em demandas, em organismos internacionais e que nós temos que manter uma grande interlocução. Na investigação que faz sobre supostas irregularidades no repasse de verbas pelo Ministério da Educação, a Comissão de Educação ouviu, nesta quarta-feira, o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que é ligado ao MEC. O diretor do FNDE fez uma exposição sobre competências e procedimentos do órgão na relação com prefeituras e obras públicas. Ressaltou o caráter técnico do FNDE e da atuação dele e equipe. Já sobre a atuação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura... Não conheço os, os pastores Gilmar e Arilton. Creio que a interlocução deles, se eu não me engano, era toda com o ministro. Eu não participei de nenhum evento na qual estavam presentes os pastores. A atuação deles eu desconheço porque não era através de mim. Eu nunca recebi influência de nenhum pastor ou qualquer pessoa que fosse para quaisquer indicação de recursos. A nossa diretoria é uma diretoria técnica. Eu cheguei ao FNDE de maneira técnica e a gente tem trabalhado de maneira técnica para que 
todos os municípios possam receber recursos mediante as indicações existentes. O senador Randolfo Rodrigues questionou o diretor do FNDE sobre o consultor Darwin. De um lado, atuava como consultor para o FNDE, do outro, na ponta, ele fazia a execução de contratos para a prefeitura com uma empreiteira, como uma empresa dela, de, é, para uma empresa dele, que nós já descrevemos, inclusive, a razão social hum. é, dessa empreiteira. Era uma, aliás, era uma empresa que o senador Exalci fazia do parafuso ao foguete. Aquele momento na contratação não havia vedações. Mais uma vez, caso a gente entenda, ou os órgãos de controle nos oriente, que há uma vedação, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu acho que não cabe ao Gabriel julgar se é certo ou se é errado. Naquele momento não havia vedação. A gente espera o fim das reivindicações dos órgãos competentes para que a gente possa avaliar.